तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत विषय इतिहासामध्ये पाठ क्रमांक तीन इयत्ता नववी भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने हा पाठ आपण बघत असताना पाठीमागच्या पाठामध्ये आपण बघितलं की एकोणीसशे साठचं दशक एकोणीसशे ऐंशीचं दशक नव्वदचं दशक आपण बघितलं आणि एवढं सगळं बघितल्यानंतर आपल्याला कळालं असेल की भारतापुढे नेमकी कशा पद्धतीनं आव्हान आपल्याला आहेत ते समजलं असेल दुसरी एक गोष्ट इथे लक्षात घ्या की मागच्या पाठामध्ये पण तुम्हाला सांगितलं मी की भारताच्या जम्मू काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत आणि इकडं गुजरात मुंबईपासून ते तिकडं त्रिपुरा मेघालय आसाम या त्या पूर्वेच्या बाजूपर्यंत म्हणजे ज्या सात भगिनी राज्य ज्याला म्हणतात या सर्वांपर्यंत काय आहे की आपला भारत देश पूर्ण पसरलेला आहे त्याचबरोबर ते तुम्हाला मी सांगितलं विद्यार्थी मित्रांनो की आपल्या भारत देशामध्ये विविध प्रकारचे धर्म आपल्या या ठिकाणी आहेत त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाती आपल्या या ठिकाणी आढळतात त्याचबरोबर ती आपल्या भारत देशामध्ये बोलीभाषा म्हणजे बोलणाऱ्या भाषिकांचा प्रदेशसुद्धा खूप मोठा आहे लक्षात ठेवा बाहेरच्या देशामध्ये बघितलात तर याचं प्रमाण काय आहे खूप कमी आहे लक्षात ठेवा एक उदाहरण सांगेल की आपल्या देशाची लोकसंख्या जर ध्यानात धरली आपल्यातलं एखाद्या जिल्ह्याची संख्या समजा एक अठ्ठावीस लाख असेल आपल्या जिल्ह्याची संख्या तर अठ्ठावीस लाख लोकसंख्येचा एक देश आपल्या पृथ्वी तलावरती उपलब्ध आहे म्हणजे आपल्या एका जिल्ह्याची लोकसंख्या जगातल्या एका देशाची लोकसंख्या आहे लक्षात ठेवा आणि असे आपल्याकडं साधारणतः पाचशे ते साडेपाचशे जिल्हे आपल्या भारत देशामध्ये आहेत विद्यार्थी मित्रांनो म्हणजे एवढा अखंड भारत आपला जो आहे तो अखंड भारत आपला वेगवेगळ्या धर्मांनी बनलेला आहे वेगवेगळ्या जातींनी बनलेला आहे वेगवेगळ्या बोलीभाषा या ठिकाणी काय केल्या जातात बोलल्या जातात लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो ज्या पद्धतीनं या सर्व वेगवेगळ्या चालीरीती वेगवेगळ्या बोलीभाषा जरी असल्या तरी आपल्या भारत देशामधली अखंडता ही कुठेही तुटत नाही लक्षात ठेवा आणि कोणी जरी तोडण्याचा ती अखंडता प्रयत्न केला तरी आपण अखंडता ती तोडून देत नाही लक्षात ठेवा आता या पाठामध्ये आपण बघणार आहोत की भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने आता अंतर्गत आव्हाने म्हणजे काय तर विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा की भारत हा देश आहे आणि भारताच्या बाजूला जे राष्ट्र आहे त्यांचा कोणत्याही आव्हानाचा या ठिकाणी आपण विचार करायचा नाही तर भारत देशामध्ये आतमध्ये असलेली अंतर्गत आव्हानं म्हणजे भारत देशामध्ये असलेली एकोणतीस घटक राज्य आणि नऊ केंद्रशासित प्रदेश पूर्वी सात होती केंद्रशासित प्रदेश आता दोन वाढलेले आहेत नऊ केंद्रशासित प्रदेश झालेले आहेत लक्षात ठेवा आणि घटक राज्य ती एकोणतीस झालेली आहेत तर हे सर्वांचं मिळून काय केलं जातं आपला भारत देश हा चालत असतो हे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सगळं मिळून आपला भारत देश चालत असतो लक्षात ठेवा तर विद्यार्थी मित्रांनो हे भारत देश चालत असताना म्हणजे आपला राज्यकारभार चालवत असताना खूप मोठ्या समस्या आणि खूप अडेअडचणी या देशाच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये येत असतात मग त्याच्यामध्ये आपण बघत असाल की फुटीरतावादी चळवळी या भारतामध्ये आहेत त्याचबरोबर ती ईशान्य भारतातील समस्या त्याच्यानंतर नक्षलवादाची समस्या जमातवाद प्रदेशवाद ह्या सुद्धा काय आहेत भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये समस्या असल्याचं आपल्याला आढळतं त्याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहोत पहिल्यांदा तर पंजाबमधील असंतोष हा पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत तर आपण बघणार आहोत की पंजाबमधील असंतोष आता भारतातील आव अंतर्गत आव्हाने बघताना भारत देशामधील जी काही राज्य आहेत आणि ज्या समस्या आहेत याचा विचार या पाठामध्ये या धड्यामध्ये केला गेलेला आहे लक्षात ठेवा आता पंजाबमधील असंतोष म्हणजे काय तर पंजाब या राज्यामध्ये अकाली दल हा प्रमुख राजकीय पक्ष होता लक्षात ठेवा आणि एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये अकाली दलाने आनंदपूर साहेब आनंदपूर साहिब नावाचा ठराव मंजूर केलेला होता अकाली दल नावाचा काय आहे 
एक प्रमुख राजकीय पक्ष है आनंदपुर साहिब हा ठराव एक त्रहत्तर साली तीन का मंजूर के होता आता थे ठराव नेमका आनंदपुर साहिब का होता तो बगाव मधे का कि चंदीगढ़ पंजाब में दयाव मे आता चंदीगढ़ जी राजधानी है ती कु दयावी पंजाब में दयावी आ इतर राज्य पंजाबी भाषिक प्रांत पंजाब मधे समाविष्ट करे मजेच का मगनी होती आता जो जे चंदीगढ़ राज्य है तो पंजाब में मिलाव लक्षा अभी मगनी होती आबरबर ती समा पंजाबी लोक ज्यादा समूहाने जास्त आती तो प्रांत का कि पंजाब राज्य जोड़ावे अभी क्या अकाली दला की होती मगनी होती लक्षा ठेवा मजे समझा पंजाब मदले का ही लोक समूह मोटा पद्धति महाराष्ट्र में राहत अल आता महाराष्ट्र में बहुत गेला तो नांदेड़ यठिका का है शीख लोक वस्ती का है जास्त प्रमाण आड़ते कारण तिथ गुरुद्वारा है लक्षा ठेवाठिका मोटा पद्धति शीख धर्मी लोक आड़ता मजेच का अशा पद्धति जे जे भारता में ठिकाण है ती सी कशाला जोड़ावी पंजाब में जोड़ावे अस का होता मत हो इतर राज पंजाब भाषिक प्रांत पंजाबी पंजाब मधे समाविष्ट करावे पंजाब राज्य अधिक स्वायत्तता देवी आशा पद्धति अनेक गोष्टी की मगनी का अपने दसून लक्षन बोनीस सत्यात्तर साली अकाली दल पंजाब मधे सत्ते आला मे एक त्रहत्तर लगे मगनी के लिए आनंदपुर साहिब ठराव के नर ज्यादा लग्या निवे का अकाली दला ने बाजी मारे है एक सत्यात्तर मधे अकाली दल पंजाब मधे सत्ते आला अकाली दला ने सत्ता घता जुनिया मगन बरबर पंजाब लदी पानी वाटा पानी वाढ़ अभी सुधा का मगनी के लिए अपने आड़ी आता अपन जर बगत पंजाब का असंतोष है तो कशा पद्धति पुढ़ उपाड़ जो कि कशा पद्धति होते है ये तुम्हें विद्यार्थी का लक्षा मधे खेवा है एकोनीसें ऐसी मधे पंजाब मधे स्वतंत्र खलिस्तान चलवी ने का धरले है मूल धरले है लक्षा ठेवा आता हाच का अकाली दला नेतृत्व सत हरचरण सिंह लोंगोवाल ये करते ते सुवर्ण मंदिर बसु अपने कार्यकर्त निदर्शने आदेश देनेच काम ते करते लक्षा ठेवा सुवर्ण मंदिरा दुसर बाजूस कट्टर खलिस्तनवादी जर्नेल जर्नेल सिंह भिंद्रनवाले भोवती सशस्त्र अनुयायी गोला हो लगे आ का दहशतवादी अतिरिकी कारवाई का सुरुआत अपने आते एकोनीस एक मधे संपादक लाला जगत नारायण खून प्रकरण भिंद्रनवाले का अटक अटक का वातावरण अधिक चिगड़ गए मग एक त्रिया मधे पंजाब मध्य राष्ट्रपति राजवट लागू आता हे राष्ट्रपति राजवट का लागू होती कारण ज्यादा राज्य की स्थिति हि अस्थिर होते राज्य चालने सा सरकार अक्षम ठरत राज्य मधे दुकड़ी मजते कि अनागोंदी का भार हा राज्य मधे चला सुरुआत हो तो एक पक्षाक न्या न्याय की बाजू जास्त होती दुसर पक्षा न्याय मिलत नहीं आसा ज्यादा गोंध हो तो राज्य में का होता राष्ट्रपति राजवट सुरू होते लक्षा ठेवा विद्यार्थी मित्रों पंजाब मधे या लाला जगत नारायण का खून एक एक साली जार ये का चलव अधिक वेगान वाड़ गई हम मगण हो कि जस अपना भारत देश है जसा पाकिस्तान है चीन है बरबर बंग्लादेश है म्यानमार है तशाच पद्धति स्वतंत्र खलिस्तान नवाच एक देश स्वतंत्र देश पाजे होता प्रांत पाजे होता लक्ष अभी मगनी होती भिंद्रनवाले अकाली तख्त या धार्मिक स्थली का रहा गए भिंद्रनवाल अनुयायी मंदिरा परिसर अपना का ताब्या घर सुवर्ण मंदिरा परिसर आती का ताब्या घून वालू की पोती रचा सुरुआत के लिए आता वालू की पोती रचा सुरुआत के लिए आता तुम्हें बगित सर तुम्हें जर बॉर्डर पी चित्रपट बगित तो बॉर्डर चित्रपटा मे बुद्धा ज्यादा सीन आतो तो युद्धा सीन मधे जे अपल पायदल आतंक भूदल ज्यादा मनत जे पोत्यावरती पोते रचुन समोर चा शत्रु पक्षा से क्या करता वरती बंदूक ठेवे का गोलीबार कर समोरचाला मारना चाहता मारत लक्षा मग 
हे अशा पद्धतीचं एक पोत्यावरती पोते वाळूचे रचून काय करायला लागले ते मंदिराभोवती काय करायला लागले ठेवायला लागले याचाच अर्थ काय होतो की त्यांनी छोट्या पद्धतीचं युद्ध पुकारलं असा त्या पद्धतीनं अर्थ होतो लक्षात ठेवा म्हणजेच काय ही लक्षणं बरी नव्हेत लक्षात ठेवा मग वाळूची पोती रचली परिसराला किल्ल्याचे स्वरूप आले त्यामुळे पंजाबातील शांतता काय झाली धोक्यात आली आणि लोकशाही समोर काय होतं हे मोठ्या पद्धतीचं आव्हान होतं लक्षात ठेवा म्हणजेच काय तर लोकशाहीमध्ये अशा पद्धतीच्या कोणत्याही गोष्टींना खरा संविधान देत नाही लक्षात ठेवा ज्या काही तुमच्या मागण्या असतील जे काही तुम्हाला सांगायचं असेल तर ते काय करायचं निवेदने अर्ज देऊन तुम्ही धरणे आंदोलनं करून या पद्धतीनं तुम्ही काय करू शकता एखादी मागणं सरकारला मागू शकता आणि ते सरकारनं पूर्ण करायचं की नाही ते काय करतं सरकार त्या त्या परिस्थितीनुसार काय करत असतं ठरवत असतं त्या मागण्या जर योग्य असेल कुठेही भारताच्या अखंडतेला धोका नसेल तर ते काय करतं मागण्या मान्य करतं कुठंतरी भारताची अखंडता टू तुटत असेल आणि त्याच्यामुळं नुकसान होत असेल आपल्या भारत देशाचं आणि जागतिक स्तरावरती आपला म्हणजे पद कमी होत असेल तर अशा ठिकाणी सरकार काय करतं त्याच्या विरोधामध्ये निर्णय देत असतं भारत देशाची मान कुठेही खाली जाईल अशा पद्धतीचे कोणतेही प्रकारचा निर्णय हे भारत सरकार अजिबात देत नाही लक्षात ठेवा मग पंजाबमधील असंतोष आपण आता हा मुद्दा बघितला की काय झालं पंजाबमध्ये अकाली दल होतं आणि त्यांची काय केलं त्यांचा पक्ष होता अकाली दल तर त्यांनी आनंदपूर साहेब काय केला ठराव मंजूर केला आणि मंजूर केल्यानंतर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांनी मांडलेल्या आपल्याला दिसून येतात आणि त्र्याहत्तर साली आनंदपूर साहेब ठराव मांडल्यानंतर त्यांची एकोणीसशे सत्त्याहत्तरला काय आली सत्तेमध्ये ते आलेले आहेत आणि सत्तेमध्ये आल्यानंतर सुद्धा वेगवेगळ्या मागण्या त्यांनी केलेल्या आपल्याला आढळतात आणि त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलं की एकोणीसशे ऐंशीमध्ये स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी काही लोकांनी केली त्याच्यामध्ये वेगवेगळे लोक होते तर नेतृत्व त्या अकाली दलाचं कोण करत होतं त्यावेळेला संत हरचरण सिंग लोंगोवाल हे त्याचं आम चळवळीचं काय करत होते आंदोलनाचं नेतृत्व करत होते आणि त्याच्यानंतर तुम्ही वेगवेगळ्या घटना मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत आता पुढचा मुद्दा आपण बघायचा आहे ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार हे बघत असताना आत्ता मगाशी जो आपण मुद्दा बघितला की अकाली दलापासून कशी कशी वाटचाल झाली तर त्या ठिकाणी आपण शेवट मुद्दा बघताना बघितलं की त्यांनी काय केली मंदिरामध्ये वाळूची पोती रचायला सुरुवात केली म्हणजे एकावर एक एकावर एक एकावर एक अशी पोती रचून काय झालं ते मंदिराच्या भोवतीने सगळे काय केले मंदिराच्या आतून ती पोती रचायला सुरू केली जेणेकरून बाहेरून कुणाला आतमध्ये एंट्री देऊ नये यासाठी मग अशा पद्धतीनं त्यांनी काय केलं की मंदिराच्यामध्ये पोती रचून ती युद्धजन्य परिस्थिती त्या ठिकाणी काय केली निर्माण केली मग सुवर्ण मंदिरातून या लोकांना कारण ते मंदिर आहे प्रार्थना स्थळ आहे लक्षात ठेवा त्या ठिकाणी अशा कोणत्याही गोष्टींना भारत सरकार खरा देऊ शकत नाही मग त्याच वेळेला सुवर्ण मंदिरातून दहशतवाद्यांना बाहेर काढणे ही प्रमुख कामगिरी मेजर कुलदीप सिंग ब्रार यांच्याकडे काय केली सोपवण्या सोपवण्यात आली आणि तीन जून एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी रोजी सकाळी ऑपरेशन ब्लू स्टार याला काय झाली मोहिमेला प्रारंभ झाला आणि सहा जूनला काय झाली ही कारवाई संपली लक्षात ठेवा म्हणजे तीन जून ते सहा जूनपर्यंत काय झाली ही कारवाई सुरू होती आणि या कारवाईमध्ये भारतीय सैन्यानं काय दाखवलेलं आहे विलक्षण संयम दाखवलेला आपल्याला आढळून येतो भिंद्रनवाले यांच्या सहित त्यांचे जे साथीदार होते ते त्याच्यामध्ये काय केलेले आहेत मारले गेलेले आहेत लक्षात ठेवा आणि ही कारवाई संपली त्यानंतर एकोणीसशे शहाऐंशीमध्ये पुन्हा सुवर्ण मंदिरामध्ये काय झालं आहे दहशतवाद्याविरुद्ध कारवाई करावी लागली त्याला ऑपरेशन ब्लॅक थंडर असं म्हणतात लक्षात ठेवा आणि येथून पुढे पंजाबमध्ये शांतता प्रस्थापनेस गती मिळाली पंजाबमधील असंतोष कशा पद्धतीनं सुरू झाला 
तर अकाली दलाने काय केलेला आनंदपूर साहेब काय केलेला ठराव मांडलेला त्याच्यानंतर हळूहळू घटना घडत गेल्या स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी असेल त्याच्यानंतर सुवर्ण मंदिरामध्ये लपलेले काही शीख लोक असतील ते निंद्रणवाले असतील तर यांनी मागणीसाठी जोर धरण्यासाठी त्या ठिकाणी वाळूची पोती रचली आणि त्याच्यानंतर ती युद्धजन्य परिस्थिती झाल्यानंतर तिथं लष्कराला बोलवावं लागलं आणि त्या ठिकाणी काय झालं तीन जूनला ती कारवाई सुरू झाली सहा जूनला ती कारवाई संपली विद्यार्थी मित्रांनो आणि एकोणीसशे शहाऐंशीला सुद्धा अशाच पद्धतीनं काय केला त्या त्यांच्या जे अनुया त्यांचे जे बाकीचे साथीदार होते त्यांनी सुद्धा अशाच पद्धतीनं दहशतवा म्हणजे त्या मंदिरात घुसू घुसण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेला काय केलेलं आहे त्यांचं हे काम भारतीय लष्करानं पुन्हा एकदा मोडून काढलेलं आहे त्याला ऑपरेशन ब्लॅक थंडर असं म्हटलेलं आहे आता आपण बघणार आहोत ईशान्य भारत समस्या ईशान्य भारत म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर येतो ते म्हणजे आठ राज्यांचा समूह ईशान्य म्हणजे भारताच्या पूर्वेकडची राज्य आहेत म्हणजे बिहारच्या वरती बांगलादेशच्या वरती जी बाजूला राज्य आहेत पूर्वेकडे ईशान्य बाजूला तर ती राज्य जे आहेत तर ती किती आहेत आठ राज्य आहेत त्याच्यामध्ये कोणकोणती आहेत आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपूर मेघालय मिझोरम नागालँड सिक्कीम त्रिपुरा ही काय आहेत आठ राज्ये ईशान्य बाजूला आहेत लक्षात ठेवा नागालँड सुद्धा राज्य येतं आणि आठ राज्ये म्हणजे काय आहे ईशान्य भारत वर म्हणजे ईशान्य दिशेचा भारत म्हणजे काय आठ राज्य लक्षात ठेवा आठ राज्यांना आंतरराष्ट्रीय सरहद्दी कमी अधिक प्रमाणात काय केलेल्या आहेत मिळालेल्या आहेत म्हणजेच कसं की बांगलादेश आहे या बांगलादेशाची सरहद सुद्धा काय मिळालेलं आहे या आठ राज्यांना मिळालेलं वरती भूतान नावाचा एक छोटा देश आहे त्याची सुद्धा सरहद या आठ राज्यांना मिळते त्याच्यानंतर चीन आहे आपल्या बाजूला चायना त्याची सुद्धा सरहद त्या आठ राज्यांना मिळते त्याच्यानंतर इकडं म्यानमार नावाचा देश आहे तर म्यानमारची सुद्धा सरहद काय करते या देशांना मिळते लक्षात ठेवा तुम्ही भारताच्या नकाशामध्ये तुम्ही बघू शकता किंवा जगाच्या नकाशामध्ये तुम्हाला हे सर्व गोष्टी दिसतील त्याच्यानंतर बघा या ठिकाणच्या वेश भाषा आणि सांस्कृतिक वैविध्य अशा वैविध्य पातळ्यावरती काय आहे वेगवेगळं पण आपल्याला दिसून येतं या भागातील जनजातींना भारतातील मुख्य प्रवाहाशी जोडून घेण्याचं काम स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल यांनी सुरू केलं आता या जो ईशान्य भारत नावाचा आपला भाग आहे त्या भागामध्ये लोक आपल्या इथं ते कामाला येतात लक्षात ठेवा आणि कामाला आल्यानंतर त्यांना आपण काय म्हणतो की या ठिकाणी ते नेपाळी लोक आलेले आपण चायनीज वगैरे खातो बघा आणि त्या चायनीजच्या गाड्यावरती ती लोक आपल्याला जास्त दिसतात लक्षात ठेवा ती नेपाळी लोक नसतात तर ती काय असतात ईशान्य भारतातून आलेली ती लोक आहेत म्हणजेच काय आसाम मेघालय त्रिपुरा मणिपूर मणिपूर नागालँड हे जे प्रदेश आहेत आपले आठ राज्य याच्यामधूनच ती आलेली आहेत थोडंसं काय झालेलं आहे की आदिवासी जनजीवन अजूनही त्या ठिकाणी काय आहे अस्तित्वात आहे लक्षात ठेवा आणि ते आदिवासी जनजीवन अजूनही त्या ठिकाणी थोडंसं अस्तित्वात असल्यामुळं ते आपल्यापेक्षा काय आहेत वेगळे आपल्याला ते वाटत असतात पण लक्षात ठेवा ते जरी रूपाने किंवा अशा पद्धतीने जरी वेगळे ते दिसत असले तरी ते वेगळे नाहीत ते भारत देशाचेच नागरिक आहेत लक्षात ठेवा मग असं वेगळे पण वाटू नये यासाठी काय केलेलं आहे पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यावेळेपासून प्रयत्न सुरू केलेले आहेत की यांच्यामध्ये काय झालं पाहिजे की यांचा आणि भारत देश म्हणजे आपल्या देशातील सर्व लोकांचं एकमेकांशी मिळून मिसळून सगळ्यांनी वागलं पाहिजे लक्षात ठेवा मग एकोणीसशे चौपन्नमध्ये त्यांनी नेफा नावाचा भाग काय केला निर्माण केलेला आपल्याला दिसून येतो आसामकडील उत्तरेतील जनजातीचा प्रदेश होय आणि या भागातील शेकडो जमातींचा विकास या त्यांची संस्कृती जपण्या जपणे जपूनच साधण्याची भूमिका त्यांनी घेतलेली होती लक्षात ठेवा म्हणजेच काय हे जे 
आदिवासी लोक आहेत लक्षात ठेवा हे वनवासी जमाती म्हणतात खरं तर वनवासी हा शब्द थोडासा चुकीचा वाटतो आदिवासी हा शब्द बरोबर वाटतो याचं एकमेव कारण का वनवासी म्हटल्यानंतर आपल्याला कळतं की वनात राहणारे लोक पण वनवासी म्हणजे वनात राहणारे जंगलात राहणारे असं कळतं पण आदिवासी हा शब्द एवढा खूप छान आहे आणि आदिवासीच हा शब्द सर्वांनी वापरावा याचं कारण का आदिवासी या शब्दाचा अर्थ काय होतो आधीपासून तिथं वास करणारे म्हणजे राहणारे लोक म्हणजे ते इथले काय आहेत मूळ मूळचे निवासी आहेत त्यांना काय म्हणतात मूळ निवासी लोक म्हणतात त्यासाठी काय वापरायचा शब्द आदिवासी हा शब्द काय आहे वनवासी या शब्दापेक्षा योग्य आहे लक्षात ठेवा म्हणजेच काय वनवासी म्हटल्यानंतर त्या ठिकाणी जंगलामध्ये राहणारे वगैरे लोक होतात पण आदिवासी लोक म्हटल्यानंतर काय होतात ते ते काय आहेत पूर्वीपासून या ठिकाणी राहणाऱ्या त्या काय आहेत जमाती आहेत लक्षात ठेवा त्यामुळे त्या ठिकाणी आदिवासी हा शब्द त्यांनी वापरलेला आहे आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये सुद्धा या भागाविषयी काय केलेलं आहे खास तरतुदी केलेल्या आपल्याला आढळतात एकोणीसशे पासष्ट साली या भागाची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आली आता या भागाची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आली याचं एकमेव कारण काय माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो तर त्याचं कारण सांगतो की हे जे आठ राज्य आहेत यांच्या ज्या सीमा आहेत त्या सीमा काय केलेल्या आहेत बाहेरच्या देशांना लागून या सीमा आहेत लक्षात ठेवा आणि बाहेरच्या देशाचे बाहेरच्या देशाचे जे राज्य त्या भारत देशाचं कडेल आहेत ती काय करतात फूस लाव किंवा कोणत्या प्रकारचं आमिष प्रलोभने अशा पद्धतीने देऊन तिथल्या जमिनी बळकावण्याचं ती काय करतात काम करत असतात किंवा तिथलं सैन्य थोड्याशा पद्धतीने आत आत आतमध्ये आता भारत चीन समस्या तुम्ही बघताय तशा पद्धतीने आत भारतामध्ये घुसण्याचा ते प्रयत्न करतात म्हणून काय केलेलं आहे की या ठिकाणची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्रालयानं आपल्या खांद्यावरती केलेली आहे लक्षात ठेवा म्हणजे त्या ठिकाणचे धोरणं ठरवण्याचं काम परराष्ट्र मंत्रालय करत असतं ईशान्येकडे या प्रदेशांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये ईशान्य ईशान्य परिषद कायदा काय केला करण्यात आला म्हणजेच काय की आपण भारत देशामध्ये राहत असताना उत्तरेकडील राज्य आणि दक्षिणेकडील राज्य असं बघत असताना ईशान्येकडील राज्यांचा सुद्धा विचार आपण केला पाहिजे तुम्ही दक्षिणेकडील राज्यातील लोक बघितले असाल म्हणजे सगळे डोंगर दऱ्या खोऱ्यातले आपण सगळे लोक आहोत लक्षात ठेवा म्हणजे आपण सह्याद्री पर्वतरांगामध्ये राहणारे लोक आहोत त्याच्या खाली थोडंसं दक्षिणेमध्ये गेला तामिळनाडू कर्नाटक बरोबर केरळ या साईडला गेला तर त्या ठिकाणची लोक तुम्हाला वेगळे आढळतील आणि उत्तर भारतात गेला तर महाराष्ट्रापासून वरती कुठं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड बरोबर राजस्थान गुजरात हे साईड बघितला तर या साईडची लोकांची राहण्याची पद्धत वेगळी आहे पण या सगळ्या लोकांपेक्षा ईशान्य भारतातील लोकांचं काय आहे सगळ्यांपेक्षा वेगळं राहण्याची त्या ठिकाणी काय आहे पद्धत आहे लक्षात ठेवा त्यांनी काय केलेलं आहे अजूनही आपल्या पूर्वजांच्या संस्कृती जी आहे आठवणी ज्या आहेत त्या अजूनही जपून ठेवण्याचं काम त्या आदिवासी जमातींनी केलेलं आहे आणि तेच पुढं जपून ठेवून त्यांना मुख्य प्रवाह सामील करण्यासाठीच ईशान्य परिषदेची काय केली परिषद काय तर त्या ठिकाणी एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये करण्यात आलं की जेणेकरून ते मुख्य प्रवाहामध्ये यावेत आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील समान हिताच्या बाबी आंतरराज्य वाहतूक वीज पूर नियंत्रण इत्यादी संबंधित केंद्राला सल्ला देण्याचे काम काय करते ही परिषद करत असते म्हणजेच काय त्या ठिकाणी आठ ही राज्य आहे त्यामध्ये डोंगर रांगांचा प्रदेश काय आहे सर्वाधिक जास्त आपल्याला आढळतो पाऊस सुद्धा त्या ठिकाणी सर्वाधिक जास्त आढळतो लक्षात ठेवा आपल्याला जसं या ठिकाणी कोयना धरणावरती कोयना नगर असेल नवजा असेल महाबळेश्वर असेल तर या ठिकाणी जा जसा पद्धतीनं पाऊस होतो लक्षात ठेवा साधारणत बघितलं आपण कोयना नवजा महाबळेश्वर तर या ठिकाणी साधारणत वर्षभरामध्ये काय करतो तर पाच हजार मिलीमीटर इतका पाऊस पडत असतो तर तशाच पद्धतीनं त्या ठिकाणी बघितलं तर चेरापुंजी नावाचा भाग आहे तर त्या ठिकाणी काय भारत देशामधला सर्वाधिक पाऊस त्या चेरापुंजीमध्ये पडत असतो लक्षात ठेवा मग अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी व्यवस्था असल्यामुळं त्या ठिकाणी लोकांचं राहण्याची खाण्याची व्यवस्था आणि बाकीची वाहतुकीची साधनं ही जास्त मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकत नाहीत त्यामुळं त्या ठिकाणी वाहतुकीसाठी रस्ते करण्यासाठी सुद्धा मोठ्या अडचणी निर्माण त्या ठिकाणी होत असतात लक्षात ठेवा आणि त्यामध्ये काय 
कि स्थानिक लोकसुद्धा या गोष्टीन का तो विरोध आतो कि अशा पद्धति गोषी आम नको आम्मी आम पद्धतिन पारंपरिक आम्मी जगू अशा पद्धति संगत मानसिकतेत बाहर काटनेच काम को भारत सरकार ही अपने पद्धति ने काम करतर तोिका शिक्षण प्रमाण ये खूब कमी होता प्रत्येक आदिवासी जमती जाऊन सामाजिक संघटना आती का काम के है काम के मुला है शिक्षा सा प्रोत्साहित है तैयार वेगवेग प्रकार से शिष्यवृत्ति देने का प्रयत्न भारत सरकार ने के लिए सुधा मुख्य प्रवाह मे सामिल कर प्रयत्न के लिए सर्व करता आदिवासी संस्कृति ली जी का पूर्वपार चलत आने की पांच सहा हजार वर्षा की जी का संस्कृति है तो संस्कृति का कुछ ही धक्का न लगता यह सर्व गोषी कर काम या भारत सरकार ने के अपने आते लक्षा यहाँ अपन बढ़ना आहो कि प्रत्येक राज्य में नोत्या घड़ा मुझे अनेक घटना घटना ईशान्यक राज्य में पहल राज्य है तुम नाव है मिजोरम पहले तो राज्य कुछ है तो मिजोरम ईशान्य भारत जनजाती जनजमती प्राचीन इतिहास है लक्षा भारत स्वतंत्र सरकार ने मिजो बहुल लुशाई टेक भाग जिना प्रशासकीय स्वायत्तता दिल्ली अपने आड़ती केन्द्र सरकार ने एक चौपन्न मध्य भाषावार प्रांत रचना आयोग नेमर तठिका का जनते अपेक्षा वाड़ी एक चौपन में भाषावार प्रांत रचना आयोग मजे का ज्यादा भाषिक लोकसंख्या जास्त ज्यादा अल्ता भाषे का तो प्रांत अपन सभी मराठी बोलते मन अपला महाराष्ट्र गुजरात मधे सगे गुजराती बोलता गुजराती बरबर अशा पद्धति कर्नाटक मधे कन्नड़ बोलते कर्नाटक प्रांत तो अशा पद्धति ने ईशान्यक भागा मधे का है कि तुद्धा प्रांत भाषावार होने का अपेक्षा वाड़े अपने दसून एक एकोणसठ मधे मिजो मिजोरम प्रदेश तीव्र दुष्का पड़ला और यह दुष्का का मिजो नेता लाल डेंगा यानी का सामान्य जनते कार्य के लक्ष्य एक एकसठ मधे लाल डेंगा यानी मिजो नैशनल फ्रंट ची का स्थापना के लिए त्रिपुरा मणिपुर लुशाई टेक मिजो बहुल प्रांता का तर ग्रेटर मिजोरम ची का अर्थात स्वतंत्र राष्ट्रा मगनी के लिए लक्षा ठेवा अपन विद्यार्थी मित्रों बगित कि स्वतंत्र खलिस्तान की मगनी पंजाब ने के लिए होती क्या स्वतंत्र राष्ट्र पाजे स्वतंत्र राज्य पाजे स्वतंत्र प्रांत पाजे अशा पद्धति मगनिया होता तो यठिका का एक एकोणसठला ज्यादा मिजोरम मध्य तीव्र दुष्का पड़ला दुष्का पड़ियान क्या काम के नेता जो होता तो नाव होता लाल डेंगा तो यह लाल डेंगा ने का लोक भरपूर मदद कार्य के नर का स्वतंत्र राष्ट्र मिजोरम बन पाजे अभी मगनी के लिए मजे भारतापस वेग फुटन तेने का स्वतंत्र आमच राष्ट्र आल पाजे अभी मगनी के लिए अपने आड़ मग एक एकसठ मधे लाल डेंगा यानी का मिजो नैशनल फ्रंट मजेच एम एन एफ ची का स्थापना के लिए अपने आड़े त्रिपुरा मणिपुर लुशाई टेक मदल का मिजो बहुल हा जो भाग है ये ग्रेटर मिजोरम नाव का राष्ट्र अव अभी मगनी होती है मार्च एक सहसठ मधे मिजो नैशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र नावाच दिवस का अस्तित्व जाहिर किया स्वतः जाहिर कि आहोत भारत देशापस वेगड़े आहोत स्वतंत्र आहोत अस का लोकानी जाहिर के प्रधान अभी घोषणा के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होता यानी हि प कठिन परिस्थिति योग्य पर प्रकार हाथ का बंड जे होते तो बंड मोड़न काड़ल एक बहत्तर मध्य परिस्थिति निवड़ा मिजो बहुल भागा केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा दे एक पंच मध्य राजीव गांधी फ्रंट हत तड़जोड़ हो मिजोरम राज्य घटक राज्य का मिजोरम घटक राज्य का दर्जा दे 
आणि लाल लेंगा राहिलेले राज्याचे मुख्यमंत्री झालेले आपल्याला दिसून येतात अशाच पद्धतीने काय झालेलं आहे की मिझोराम राज्याचा इतिहास आपण बघितलेला आहे वेगवेगळ्या जाती आणि जमाती या ठिकाणी आपण बघितलं त्याच्यानंतर भाषा रचना आयोगानं सांगितल्यानंतर की भाषेवरती सगळे प्रांत होणार आहेत ते सांगितल्यानंतर काय मिझोरमला सुद्धा वाटू लागलं की आपला सुद्धा वेगळा प्रांत असावा असं वाटू लागलं आणि त्यात तो लाल डेंगा नेता होता त्याला काय वाटलं की आपला काय असावा स्वतंत्र राष्ट्र असावं ही मागणी काय केली इंदिरा गांधींनी की मोडून काढली कारण भारत देशामध्ये एकोणीसशे पन्नास नंतर कुणीही फुटू शकतं का नाही लक्ष ठेवा कुणीही तुटून बाहेर पडू शकत नाही अशा पद्धतीने आपण काय बघितलं की मिझोरम राज्य बघितलं त्याचा नेता कोण झाला महारा मुख्यमंत्री लाल गेंडा लाल डेंगा नावाचा माणूस मुख्यमंत्री झालेला आपल्याला दिसून येतो त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत नागालँड तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता नागालँड बद्दल काय करणार आहोत माहिती घेणार आहोत आपण बघितलं की मिझोराम मध्ये काय काय झालं आता नागालँड ईशान्य भागातील जी नागा जमात आहे ही लढाऊ जमात म्हणून काय केले जाते ओळखली जाते लक्षात ठेवा आणि या नागा जमातीवरून काय केलेलं आहे याला नागालँड असं नाव दिलेलं आहे आणि आपण जे भारतातील जुने असं विचारवंतांचं मत आहे की आपण सगळे कोण आहोत नागवंशीय लोक आहोत म्हणजेच काय हे जुन्या काळातील आपण लोक आहोत नागा जमात ही लढाऊ जमात आहे आणि ही पूर्व हिमालय नागा टेकड्या आसाम आणि म्यानमारचा मध्यवर्ती भाग अशा ठिकाणी ही नागा जमात आपल्याला आढळून येते नागा जमातीची वस्ती या परिसरात असते होती आणि एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये काही सुशिक्षित युवकांनी काय केलेलं आहे या ठिकाणी नागा नॅशनल कौन्सिल याची काय केलेली आहे स्थापना त्यांनी केलेली आहे पुढे त्यांनी नागालँड या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी आपल्याला करून केलेली आपल्याला आढळते तर यामध्ये तुम्ही बघा की मिझोराममध्ये सुद्धा काय झालेलं आहे की स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी आपल्याला केलेली आढळून येते आणि त्याच पद्धतीनं नागालँडमध्ये सुद्धा काय केलेले आहेत काही सुशिक्षित तरुण एकत्रित आले आणि एकत्रित आल्यानंतर त्यांनी काय केलं आहे आम्हाला सुद्धा स्वतंत्र काय पाहिजे तर नागालँड पाहिजे अशी मागणी त्या लोकांनी केलेली आपल्याला आढळून येते लक्षात ठेवा तर त्या ठिकाणी त्यांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली आणि त्यांचं नेतृत्व अंगामी झाकू शकतो तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता काय बघतोय तर नागालँड विषयी आपण बघत आहोत त्यांचं नेतृत्व अंगामी झाकू फिजो हे काय करत होते त्याचं नेतृत्व करत होते एकोणीसशे चौपन्नमध्ये एन एन सीने काय केलं नागालँडच्या स्वतंत्र संघराज्याच्या स्थापनेची काय केली घोषणा त्यांनी केलेली आहे लक्षात ठेवा आणि एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये आसाम रायफल्सचे सैनिक आणि स्थानिक यांच्यामध्ये काय झाली चकमक त्या ठिकाणी उडालेली आपल्याला दिसून येते म्हणजेच काय आपले जे लष्कर आहे त्याच्यामध्ये आसाम रायफल्स नावाचा भाग आहे तर त्या आसाम रायफल्स आणि स्थानिक यांच्यामध्ये काय झाली चकमक उडालेली आपल्याला दिसून येते आणि चकमक दडपण ही स्थानिक यांच्या चकमक झालेली ती चकमक दडपण्यासाठी काय केली लष्करी कारवाई काय केली त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आपल्याला दिसून येते तर केंद्र सरकार आणि एन एन सी यांच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आणि केंद्र सरकारने काय केलं नागा बहुल भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा काय इथला त्या ठिकाणी दर्जा दिला आणि त्या ठिकाणी नेफामधील नागाबहुल भाग आणि शू एन सॉंगचा भाग एकत्र करून एक डिसेंबर एकोणीसशे त्रेसष्टला नागालँड ह्या स्वतंत्र राज्य म्हणून काय केलं त्या ठिकाणी अस्तित्वात आलेलं आपल्याला दिसून येतं त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत आसाम राज्याबद्दल विद्यार्थी मित्रांनो विचार करा भारत हा देश चालवणं खूप कठीण कठीण काम आहे लक्षात ठेवा खूप म्हणजे खूप कठीण तुम्हाला कालच्या परवाच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं की लहानपणापासून आपण एखाद्या गणेशोत्सव मंडळामध्ये असतो आणि जसजसं आपण मोठे होतो तर त्या मंडळाची दोन मंडळं झालेली असतात 
पुनः थोड़े से मोटे होते हैं दोन मंडल ची चार मंडल झाले जाते हैं विचार करा आप लेयर्स गले में दे आप लेयर्स कॉलेज में दे जब ही परिस्थिति ऐसे तो आप लोग भारत देश से अंतर्गत व्यवस्था का शपथ देते हैं असु शक्ति लग सकते हैं अन्य या सगड़ा पोस्टिंग ना एकत्रित करने से एकत्रित होने से काम काम वक्त एकत्र काम कौन करता तर भारतीय संविधान है क्या मुझे या सगड़ा घटना या सगड़ा पोस्टिंग का राहु शक्ता एकत्रित राहु शक्ता लग सकते हैं अपन आज भगत भारत देश का है एकत्रित है अखंड है ये केवल कशा मु है तो भारतीय संविधान मु है यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर अपने वरती खूब खूब उपकार है ये विद्यार्थी मित्रों लक्षा गया कारण तीन जर तरतुदी के लिए ना अपने मध्य अखंडता एकता राहली नस्ती तो विद्यार्थी मित्रों बन बनना पूछा मुद्दा आसाम तो यह भारता पड़े अंतर्गत आवान मे आसम चन राज्य ये कारण का तो एक त्रिया साली आसम मधे बंगाली भाषिक स्थलांतर स्थलांतरित वर्चस्व ऑल आसम स्टूडेंट्स यूनियन आसम गण परिषद हमने का उग्र आंदोलन उभार अपने दसून एक पंच मधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी केन्द्रीय गृहमंत्री शंकरराव चवहान आसम ने प्रफुल्ल कुमार महंतो यांचत का जला करार करने तला अने आसाम मधी गुस्कोर असनारे बांगलिदा बांगलादेशी नागरिक जे होते तन्ना का एकला आपलां बोल ठीकाने तन्ना परत्ताने स्तनी भाग पढ़ना च थरोल अने त्यात्तिकाने परत्ताना पाठोल अने कुनीशी शैंशी मधे � अनेतचंद्र आपन बंगला रहो अरुणाचल प्रदेश तर विद्यार्थी नहीं था ना आता अपन क्या बनना रहो तर अरुणाचल प्रदेश अपन मिजोरम राज्य बोली तो मजे ही ईशान्य करने जा आठ राज्य हैं तेज में तो क्या है तर मिजोरम राज्य अपन बोली तो तेज में तर नागालैंड बोली तो आसाम बोली तो आज अपन बनना रहता था अरुणाचल प्रदेश तर अरुणाचल प्रदेश में दे एकुनिशे चौपन मे� अरुणाचल प्रदेश मंजे इसका अरुण मंजे अपन सूर्य मंतो तर अरुणाचल मंजे उगवत्या सूर्याचा प्रदेश असे क्या लगाये मतलब ज्यादा लक्षण थे बात आणि 20 फ़ेब्रुअरी कुनीशे सत्तेंशे रोजी या भागला घटक राज्य सकाई देने तला दर्जा देने तला लक्षण थे बात आणि कुनीशे साठ ते 2000 या कालखंडात ईशान्य भारत आढ़ तो केन्द्र सरकार खास योजना औद्योगिकरण शिक्षण प्रसार या हा भाग का है विकासा मार्ग वरती है लक्षा देवा आता आज आप पाठा बढ़त आता भारतापुढ़ अंतर्गत आवाने विद्यार्थी मित्रों थोड़ी सी उजनी हो भारतापुढ़ अंतर्गत आवाने बढ़त आता अपन ये पाल कि पंजाब मधे असंतोष अपन ये बगित है तेजनतर पंजाब में दिल असंतुष्ट कशा पद्धति दिल शुरू था लगभग इतना तेजनतर ऑपरेशन ब्लू स्टार लगभग इतना जब तीन जून इकुनिशे सावरेंच चला शुरू था लानी सह जून लाती संपल तेजनतर इकुनिशे शाहिन चला परत एक दा स्वर्ण मंदिर में दिल कहीं दर्शन वाली मुसले रे तन्ना बाहर करने से काम किया तेजन या सगे जो गोषी घड़ता है भारता की अखंडता टिकवने गोषी घड़े अपने दसून कारण पंजाब मध्या लोक के लिए कि स्वतंत्र खलिस्तान की मगनी का ही लोकानी के लिए होती है पंजाब आमच स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र देश पाजे अभी मगनी का नर का ऑपरेशन ब्लू स्टार आ ऑपरेशन ब्लैक थंडर ये दोन ऑपरेशन क्या अपने आड़ता ऑपरेशन मेजे क्या छोटे से चकमक युद्ध स्वरूप में भी छोटे से जाने लाभ लेना आड़ता है। तो चलने तरफ भी इतना अपन कि ईशान्य भारत तें समस्या भारत पर एक अंतर्गत आवाज़ है। जब भारत देश में देश 
आपल्याला किती आव्हानांना सामोरं जावं लागतंय पाकिस्तान चीनची गोष्ट सोडाच पण आतल्या आत आपल्या भारत देशाला मध्ये किती भांडणं आहेत ती मिटवता मिटवता असं म्हणण्यापेक्षा ती होऊ नये यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करत असतं पण आपल्या भारत देशामध्ये लोक काय आहे ऐकत नाहीत लक्षात ठेवा की आपण एकमेकाच्या ह्याच्यामध्ये भांडलं नाही पाहिजे पण काही वेळा काय होतं काही लोकांचा स्वार्थ जागा होतो ते काय करतात भांडणं लावणं त्या ठिकाणी प्रयत्न करत असतात पण भारतीय नागरिक हा जम्मू काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि मुंबईपासून ते आसाम मेघालय त्रिपुरा मणिपूरपर्यंत सर्वत्र काय आहे भारतीय नागरिक एकच आहे लक्षात ठेवा आणि त्यातला सीमा असतील किंवा कुठलाही भाग असतील राज्य कुणीही या घटक राज्यांना तोडू शकत नाही लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर आपण बघितलं की ही आठ राज्य त्याच्यानंतर मिझोरम बघितलं मिझोरममध्ये आपण बघितलं की लाल गे लाल डेंगा नावाचा जो नेता होता त्यानं तेवढं दुष्काळ ज्यावेळे पडला त्या त्या दुष्काळामध्ये लोकांना खूप मदत केली आणि खरंच तो नेता चांगला होता त्यानं खूप मदत केलेली होती आणि मदत केल्यानंतर काय झालं की पुढं त्यानं काय केलं की स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली म्हणजेच काय झालं थोडंसं चांगलं काम केल्यानंतर आणि त्याच्यामध्ये थोडासा बदल झाला आणि त्यानं स्वतंत्र राष्ट्र मागितलं ही मागणी काय केली त्या ठिकाणी त्यांनी सरकारनं धुकाम लावली आणि धुकाम लावल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांना समजावून सांगण्यात आलं की या पद्धतीनं करणं हे चूक आहे त्याच्यानंतर पुढे निवडणुका झाल्या निवडणुका झाल्यानंतर ते निवडून आले आणि ते मुख्यमंत्री झाले त्याच्यानंतर आपण बघितलं नागालँड बघितलं नागालँड बघितल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं की आदिवासी ज जीवन त्या ठिकाणी जगणाऱ्या जमाती आहेत त्या ठिकाणी नागा जमाती आपल्याला आढळतात नागा टेकड्या त्या ठिकाणी त्यानंतर पूर्व हिमालय आसाम म्यानमारचं मध्यवर्ती भाग या ठिकाणी आपण बघितलं त्याच्यानंतर त्याच्या सुशिक्षित लोकांनी जे विद्यार्थी होते त्यांनी नागा नॅशनल कौन्सिलची काय केली स्थापना केलेले बघितले त्याच्यानंतर स्वतंत्र नागालँड रा स्वतंत्र राष्ट्राची त्यांनी स्था स्थापना के मा म्हणजे के करण्याची मागणी त्यांनी केली आपण बघितलं त्याच्यानंतर आपण आसाम बघितलं आसाममध्ये काय केलं की बंगाल भाषेचे स्थलांतरितसाठी काय केले प्रयत्न त्या ठिकाणी करण्यात आलेले आपण बघितलं त्यानंतर आसाममध्येच आसाम गण परिषदेचे नेते प्रफुल्ल कुमार महंतो यांनी त्या ठिकाणी कार्य केलं त्याच्यानंतर ते निवडून आल्यानंतर ते महंतो काय झाले त्या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आणि शेवटचा मुद्दा आपण बघितला अरुणाचल प्रदेश हा बघितला की एकोणीसशे चौपन्नमध्ये काय होते नेफा विभागाची निर्मिती झाली आणि एकोणीसशे बहात्तरमध्ये त्याला अरुणाचल प्रदेश म्हणजे उगवत्या सूर्याचा देश असं त्या ठिकाणी संबोधण्यात आलं आणि शेवट या धडाचा सॉरी या अरुणाचल प्रदेश या मुद्द्याचा शेवट कर धडा अजून पुढे आहे पुढच्या तासाला शिकवायचा आहे या धड्याचा या मुद्द्याचा शेवट करत असताना विद्यार्थी मित्रांनो एवढंच लक्षात ठेवा की ईशान्य भारत जो आहे तो एकोणीसशे साठ ते दोन हजार एक कालखंडात काय झालेलं लोकशाहीच्या दिशेने अतिशय प्रगल्भपणे झालेला आपल्याला आढळून येतो